வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் எத்தகைய நோயையும் எதிர்கொண்டு வெல்வதற்கு மனிதநேயம் உதவிடும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமைச்சகங்களின் செயல்பாட்டிற்கும் பிரதமர் பாராட்டு கொரோனா தொற்று இல்லாத மாவட்டங்களில் ஊரடங்கை படிப்படியாக தளர்த்துவது குறித்து மத்திய அமைச்சர்கள் குழுவுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று ஆலோசனை நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டு குணமடைவோர் விகிதம் பதிமூன்று புள்ளி எட்டு ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை வரும் இருபதாம் தேதி முதல் நாட்டில் அனைத்து நெடுஞ்சாலை சுங்கச்சாவடிகளிலும் கட்டண வசூல் மீண்டும் தொடங்கும் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆணையம் தமிழகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் இன்று சென்னை வந்தடைந்தனர் பரிசோதனையை தொடங்கினர் மருத்துவக் குழுவினர் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரமாக உயர்வு இருபத்தி இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிப்பு விரிவான செய்திகள் எத்தகைய பெருங்கொள்ளி நோயையும் வெல்வதற்கு மனிதநேயம் உதவிடும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள மேட்டர்ஹான் மலை மீது ஆயிரம் மீட்டர் உயரத்திற்கு இந்திய தேசிய கொடியின் வண்ணம் பிரதிபலிக்கப்பட்டு கோவிட் தொற்றுக்கு எதிராக அனைவரும் ஒன்று திரள்வோம் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது சுவிட்சர்லாந்திற்கான இந்திய தூதரகத்தின் சார்பில் இந்த நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது இதுகுறித்து டுவிட்டர் பதிவை தமது பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி எத்தகைய பெருங்குள்ளி நோயையும் மனிதநேயம் வென்றுவிடும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் ஊரடங்கால் ரயில்வே துறை பயணிகள் சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ள போதிலும் நாட்டிற்காக அதன் பணி தொடர்ந்து நடைபெறும் என்று ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பதிவிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவை பகிர்ந்துள்ள பிரதமர் இந்திய ரயில்வே துறையை எண்ணி பெருமை அடைவதாக கூறியுள்ளார் எத்தகைய இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் இந்திய மக்களுக்கு ரயில்வே பணியாற்றி வருவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் நாட்டின் எரிசக்தி தேவையை பூர்த்தி செய்ய பணியாற்றி வரும் பெட்ரோலியத் துறையினருக்கு பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இலவச எரிவாயு சிலிண்டர்களை விநியோகிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களையும் பெட்ரோல் பங்குகளில் பணியாற்றுபவர்களை பாராட்டியும் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவை பிரதமர் பாராட்டியுள்ளார் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கடந்த பத்து நாட்களில் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று நான்கு கோடி ரூபாய் வரி நிலுவைத் தொகை திரும்ப வழங்கப்பட்டிருப்பதற்கு பிரதமர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் மருந்துகள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களை நாடு முழுவதும் விநியோகிக்க சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளுக்கும் பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பாராட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் இருநூற்று விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு நானூற்று டன் மருத்துவ பொருட்கள் நாடு முழுவதும் விநியோகிக்கப்பட்டதாக வெளியிட்டுள்ள பதிவை பிரதமர் பகிர்ந்துள்ளார் உலக பாரம்பரிய தினத்தை முன்னிட்டு மக்களுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நமது பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் ஆகியவற்றை பாதுகாக்கும் வகையில் செயல்பட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் மக்களிடையே பகிர்ந்து கொள்ளும் செல்வமாக பாரம்பரியம் திகழ்கிறது என்பதை மக்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் நமது நாட்டின் உயர்ந்த பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் ஆகியவை தொடர்பான விழிப்புணர்வை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டின் சிறந்த பாரம்பரியம் குறித்து அறிந்து கொள்ளும் வகையில் இளைஞர்கள் ஊரடங்கு காலத்தை உபயோகமான வழியில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று வெங்கைய நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இதே நாளில்தான் உலக பாரம்பரிய தினம் அறிவிக்கப்பட்டது பின்னர் இது யுனெஸ்கோவால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஊரடங்கை படிப்படியாக தளர்த்துவது குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இல்லத்தில் அமைச்சர்கள் குழுவினர் இன்று ஆலோசனை நடத்தினர் இன்று காலை நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் வரும் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு ஊரடங்கு உத்தரவை படிப்படியாக தளர்த்துவது குறித்து இக்கூட்டத்தில் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது மத்திய அமைச்சர்கள் பிரகாஷ் ஜவடேகர் பியூஷ் கோயல் ஸ்மிருதி இராணி சந்தோஷ் கங்குவார் 
ரமேஷ் பொக்ரியால் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் கிரிராஜ் சிங் ஆகியோர் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் மே மூன்றாம் தேதி வரை நாட்டில் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு பாதிப்பு இல்லாத இடங்களில் ஊரடங்கு படிப்படியாக தளர்த்தப்பட்டு சில தொழிற்சாலைகள் இயங்க அனுமதிக்கப்படும் என அவர் கூறியிருந்தார் இதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக ராஜ்நாத் சிங் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் இந்த காலகட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு எந்தெந்த வகையில் உதவிட முடியும் என்பது குறித்து கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக அவர் கூறியுள்ளார் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் முப்பத்தி மூன்று கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் பேருக்கு முப்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் இதுவரை விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு இக்கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன குறிப்பாக கொரோனாவால் பாதிக்கப்படாத மாவட்டங்களில் ஊரடங்கு உத்தரவுக்கான விதிமுறைகளில் மாற்றம் செய்து பகுதி அளவில் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை தொடங்குவது குறித்து அமைச்சர்கள் இக்கூட்டத்தில் ஆலோசித்துள்ளனர் நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டு குணமடைவோர் விகிதம் பதிமூன்று புள்ளி எட்டு ஐந்து சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பதினான்காயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக அவர் கூறினார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் மூன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் பேர் உயிரிழப்பதாக தெரிவித்த அவர் அறுபது முதல் எழுபத்தைந்து வயது வரை உடையவர்களில் முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் பேர் உயிரிழப்பதாக அவர் கூறினார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட எழுபத்தைந்து வயதிற்கும் மேற்பட்டவர்களில் நாற்பத்தி இரண்டு சதவீதம் பேர் உயிரிழப்பதாக அவர் கூறினார் நாடு முழுவதும் இருபத்தி மூன்று மாநிலங்களில் உள்ள நாற்பத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து புதிதாக பாதிக்கப்பட்டோர் கண்டறியப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் புதுவை மாஹே கர்நாடகாவின் குடகு ஆகிய மாவட்டங்களில் மட்டும் கடந்த இருபத்தி எட்டு நாட்களில் எந்தவொரு நபருக்கும் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்படவில்லை என்று அவர் தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் பதினான்காயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எனினும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நானூற்றி எண்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தெட்டாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்த மாநிலத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எண்ணூற்று உள்ள நிலையில் சுமார் முன்னூற்று பேர் தொற்று பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டு வீடு திரும்பியுள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஆயிரத்து எழுநூற்று ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அம்மாநிலத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் காப்பகங்களில் உள்ள குழந்தைகளின் மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் கரோல்பாக் காவல்துறையினர் சார்பில் சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது சார்னர் இயக்கத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் இந்த காப்பகங்களுக்கு சென்று குழந்தைகளுக்கு உடற்பயிற்சி அளித்து வருகின்றனர் ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து இருநூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நேற்று ஒரே நாளில் நாற்பத்தோரு பேருக்கு புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது பாரத்பூரில் மட்டும் இருபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மத்திய பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து முன்னூற்று பத்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சுமார் இந்தூர் நகரில் மட்டும் முப்பத்தைந்து பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் எண்ணூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிகாரிகளுடன் லக்னோவில் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் ஊரடங்கு உத்தரவால் தொழிலாளர்கள் பாதிக்காத வகையில் நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார் குஜராத்தில் ஆயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை நாற்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் எழுபத்து நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அங்கு நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது தெலங்கானாவில் எழுநூற்று பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட போதிலும் இதுவரை சுமார் நூற்று பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் முன்னூற்று தொன்னூற்றாறு பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருநூற்று பேர் குணமடைந்து விட்டனர் நாட்டிலேயே மிக குறைவாக மூன்று பேர் மட்டுமே கேரளாவில் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை நேற்று ஒரே நாளில் ஐம்பத்தாறு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகி உள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் நேற்று அத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மாநிலம் முழுவதும் மொத்தம் ஆயிரத்து முன்னூற்று பேருக்கு இத்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பல்வேறு மருத்துவமனைகளிலிருந்து இதுவரை இருநூற்று பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது கோவிட் மாநிலம் முழுவதும் வீட்டு கண்காணிப்பில் வைக்கப
விவசாயிகள் உணவுப் பொருட்களை அதற்கான கிடங்குகளில் பாதுகாப்பாக வைத்து சந்தைப்படுத்த ஏதுவாக கிசான் ரத் எனப்படும் விவசாயிகள் தேர் என்ற செல்போன் செயலியை மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் மத்திய தகவல் மையம் சார்பில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த புதிய செயலியில் ஊரடங்கு காலத்தில் உற்பத்தி செய்த வேளாண் பொருட்களை குறித்த நேரத்தில் சந்தைப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக போக்குவரத்து வசதிகள் மற்றும் அதன் இயக்கம் போன்றவைகளை விவசாயிகள் தெரிந்து கொள்ள வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை அறிமுகம் செய்து வைத்த பின் பேசிய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் விவசாயிகளின் நலனை பேணி காக்கும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விவசாயத்துறைக்கு பல்வேறு சலுகைகளை வழங்க அறிவுறுத்தியுள்ளார் அதன்படி இந்த செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் பழங்கள் காய்கறிகள் எண்ணெய் வித்துக்கள் வாசனை திரவியங்கள் மலர்கள் போன்றவைகளை சந்தைப்படுத்த இந்த செயலி விவசாயிகள் மற்றும் வர்த்தகர்களுக்கு பெரிதும் உதவும் என்றும் கூறினார் மத்திய மருந்து ஆராய்ச்சிக் கழகமும் லக்னோவில் உள்ள கிங் ஜார்ஜ் மருத்துவ பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து கொரோனா தொற்று குறித்து தீவிர ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள கொரோனா தொற்று நோயாளிகளிடமிருந்து மாதிரிகளை சேகரிக்கும் விஞ்ஞானிகள் கொரோனா தொற்றின் பாகங்கள் குறித்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதன்படி கொரோனா தொற்றின் எட்டு பாகங்களை அடையாளப்படுத்துவதில் விஞ்ஞானிகள் வெற்றி கண்டுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன வைரசின் தோற்றத்தை முழுமையாக ஆராய்வதன் மூலம் இதற்கான எதிர்பொருளை கண்டறியும் முயற்சிகள் வேகம் எடுக்கும் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த வைரஸ் தொற்றுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டறியவும் இந்த ஆராய்ச்சி உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா தொற்று சோதனைகளை பொறுத்தவரையில் தொற்று உள்ளதா என்று சந்தேகிக்கப்படும் நபர்களிடம் பரிசோதனை செய்வது கட்டாயமாவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இத்தகைய காலகட்டத்தில் பரிசோதனை குறித்து மத ரீதியில் பரப்பப்படும் பொய் தகவல்களை பொதுமக்கள் யாரும் நம்ப வேண்டாம் என பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது மதத்தின் அடிப்படையில் எந்தவொரு நபரிடமும் கோவிட் குறித்த பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றும் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கும் பாதிப்பு உள்ளவர்களிடம் தொடர்பு உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே இதுகுறித்த பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் அந்த அலுவலகத்தின் டுவிட்டர் பதிவு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது நாட்டில் தங்கியுள்ள அனைத்து வெளிநாட்டினருக்கும் விசா காலத்தை மே மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இதுகுறித்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் நாட்டில் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் ஏற்கனவே நாட்டில் தங்கியுள்ள வெளிநாட்டவர்கள் அனைவருக்கும் விசா நீட்டிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளது அதேவேளையில் இந்தியாவிற்கு வராத வெளிநாட்டினருக்கு வழங்கப்பட்ட விசாக்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமாக மே மூன்றாம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்படுவதாக அந்த அறிவிப்பு தெரிவிக்கிறது எனினும் ஐநா அதிகாரிகள் தூதரக அதிகாரிகளுக்கு இந்தியாவிற்கு வர வழங்கப்பட்ட விசாக்கள் செல்லும் என்றும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது இதனிடையே மே நான்காம் தேதி முதல் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்திற்கான முன்பதிவை தொடங்க உள்ளதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது இதேபோல் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் சர்வதேச பயணங்களுக்கான பதிவு தொடங்கும் என ஏர் இந்தியா கூறியுள்ளது கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அரசு நிர்வாகத்துடன் பாதுகாப்புத்துறை மற்றும் தளவாட உற்பத்திக் கழகம் ஆகியவை இணைந்து செயல்பட்டுள்ளன இதற்காக தங்களது வளங்கள் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் மனித சக்தியை பயன்படுத்துவதன் அம்சம் குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக் நிறுவனம் முப்பது படுக்கைகள் கொண்ட தனி சிகிச்சை பிரிவையும் மூன்று படுக்கைகள் கொண்ட தீவிர சிகிச்சை பிரிவு வசதியையும் அமைத்துள்ளது கூடுதலாக கட்டிடத்தில் முப்பது அறைகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன இக்கட்டத்தில் தொன்னூத்தி மூன்று பேர் தங்கும் அளவுக்கு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள மருத்துவர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களையும் உற்பத்தி செய்து அனுப்பியுள்ளது கோவிட் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களின் பாதுகாப்புக்கு தேவையான நூற்று அறுபது ஏரோசால் பெட்டிகளை தமிழகம் ஆந்திரப்பிரதேசம் தெலுங்கானா உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும் பெங்களூரு மைசூரு மும்பை புனே அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும் அனுப்பி வைத்துள்ளது பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனமும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சக அறிவுறுத்தலின்படி இரண்டு மாதங்களில் முப்பதாயிரம் வெண்டிலேட்டர்களை தயார் செய்து நாட்டின் பல்வேறு இடங்களுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது சென்னை கான்பூர் சஜன்பூர் அசரத்பூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள பாதுகாப்பு தடகள உற்பத்தி நிறுவனங்கள் நாள்தோறும் எண்ணூறு கவச உடைகளை தயார் செய்து பல்வேறு இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறது நாட்டின் அனைத்து நெடுஞ்சாலை சுங்கச்சாவடிகளிலும் வரும் இருபதாம் தேதி முதல் சுங்கக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது 
கடந்த மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் சுங்க கட்டணத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்குமாறு உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில் வரும் இருபதாம் தேதி முதல் கட்டண வசூலை தொடங்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அந்த ஆணையம் கூறியுள்ளது இதுகுறித்து மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்திற்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாகவும் அதில் இருபதாம் தேதி முதல் சுங்க கட்டணத்தை வசூலிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா தொற்றை கண்டறியும் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகளை கொண்டு சோதனைகளை தீவிரமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனையை தீவிரப்படுத்தும் வகையில் சீனாவிடமிருந்து ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அனைத்து மாநில செயலாளர்களுக்கும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தலைமை இயக்குநர் டாக்டர் பல்ராம் பார்கவா கடிதம் எழுதியுள்ளார் தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகளை கொண்டு மத்திய அரசின் வழிமுறைகளின்படி சோதனைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்த கருவிகள் பரவலாக கொரோனா தொற்றை மேற்பார்வையிடுவதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் பிசிஆர் எனப்படும் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் கருவிகளை கொண்டே இறுதி முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்றும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கடந்த நான்கு மாதங்களாக உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் ஆட்கொழி நோயான கோவிட் பாதிப்பால் பல்வேறு நாடுகளின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளன உயிரிழப்பு நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டே வரும் சூழலில் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவது சற்று ஆறுதலான விஷயமாகும் ஆட்கொழி நோயான கோவிட் பத்தொன்பதினால் உலகம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரத்தை எட்டியுள்ளது இதில் ஐந்து லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அதே நேரத்தில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அதிகபட்சமாக யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அமெரிக்காவில் உயிரிழப்பு நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வருகிறது அந்நாட்டில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழு லட்சத்து பத்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தொடக்கத்தில் உயிரிழப்பை பெருமளவில் சந்தித்து வந்த இத்தாலியில் இறப்பு எண்ணிக்கை தற்போது குறைந்திருந்தாலும் இருபத்தி இரண்டாயிரம் என்ற எண்ணிக்கையை எட்டியுள்ளது அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் அங்கு ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எழுபத்தி நான்காயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரான்சில் உயிரிழப்பு பத்தொன்பதாயிரத்தை நெருங்கி வருகிறது அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி நான்காயிரத்து நானூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் பதினான்காயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பாகிஸ்தானில் ஏழாயிரத்து நானூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் நூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேர் இந்நோயால் உயிரிழந்தனர் இலங்கையில் இருநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் பங்களாதேஷ் நாட்டில் எண்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அறுபத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே லிபியா பெனின் போட்ஸ்வானா சுரேனா புரோனே உள்ளிட்ட நாடுகளில் குறைந்தபட்சமாக தலா ஒருவர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகளை கொண்டு மருத்துவமனைகளில் பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன சீனாவிலிருந்து தமிழக அரசால் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட இருபத்தி நான்காயிரம் ரேபிட் சோதனை கருவிகள் பெங்களூருவிலிருந்து நேற்று சென்னை வந்தடைந்தன மேலும் தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ள பனிரெண்டாயிரம் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகளும் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்துள்ளதாக மாநில அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனையடுத்து தற்போது தமிழகத்தில் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் இருப்பில் உள்ளன இந்த கருவிகளை கொண்டு அரசு மருத்துவமனைகளில் பரிசோதனை செய்யும் பணி தற்போது தொடங்கியுள்ளது இக்கருவிகள் மூலம் அரை மணி நேரத்தில் சோதனை முடிவுகள் கிடைத்துவிடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் மூலம் கோவிட் பரிசோதனை நடைபெற்றது அத்துடன் சேலம் மற்றும் கோவை மருத்துவமனைகளிலும் இக்கருவிகள் மூலம் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது தருமபுரி மாவட்டம் காரிமங்கலம் அருகே பைசோஹள்ளி கிராமத்தில் தமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியம் அமைப்புசாரா ஒட்டுநர் நல வாரியம் ஆகியவற்றில் பதிவு செய்துள்ள ஐந்தாயிரத்து நூற்று இருபது பயனாளிகளுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் வழங்கினாா் 
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநிலத்தில் பதினைந்து அமைப்புசாரா நல வாரியங்களில் உறுப்பினர்களாக உள்ள சுமார் பதிமூன்று லட்சம் தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதாக கூறினார் அடுத்த கல்வியாண்டு தொடக்கத்தில் நடப்பாண்டிற்கான தேர்வுகள் நடத்தப்படும் என்று கூறிய அவர் கல்வியாண்டின் முதல் வாரத்தில் தேர்வுகளுக்காக மாணவர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் நடப்பாண்டில் உயர்கல்வித்துறையின் கீழ் உள்ள கல்வி நிறுவன கல்லூரிகளில் அனைத்து பாடங்களும் முழுமையாக நடத்தப்பட்டு விட்டதாக அவர் கூறினார் இப்பாடத்திட்டங்களில் உள்ள சந்தேகங்களை மாணவர்கள் பேராசிரியர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு தேர்வுக்கு தயாராக வேண்டும் என்று அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் குறிப்பிட்டார் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எண்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கோவிட் தொற்றை கண்டறியும் புதிய ஆய்வகத்தை மாநில செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த ஆய்வகத்தில் நாள்தோறும் எழுபது நபர்களுடைய ரத்த மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்ய முடியும் என்று கூறினார் இதன் மூலம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நோய் தொற்று உள்ளவர்கள் குறித்த முடிவுகள் விரைவாக கிடைக்கும் என்று தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நோய் தொற்று அறிகுறி தென்பட்ட ஆயிரத்து முன்னூற்று பேரின் ரத்த மாதிரிகள் சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் முன்னதாக தூத்துக்குடி மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள் இரண்டாயிரம் பேருக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களையும் நூற்று எழுபது திருநங்கைகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண உதவியையும் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு வழங்கினார் கோவை மாவட்டத்தில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நூற்று இருபத்தி ஏழு பேரில் இருபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மாநில உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கூறியுள்ளார் கோவையில் இன்று இந்நோய் தொற்றை விரைவாக சோதனை செய்து முடிவை அறிவிக்கும் ராபிட் கருவியை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடந்த நான்கு நாட்களில் பரிசோதனை செய்யப்பட்ட இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஐந்து பேரில் இரண்டு பேருக்கு மட்டுமே நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்தார் நூற்று தொன்னூறு வாகனங்கள் மூலம் காய்கறிகள் பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் வெளிமாநில மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூறு பேருக்கு மாநகராட்சி மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் மூலம் உணவு வழங்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் அத்தியாவசிய பொருட்களை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் எச்சரித்தார் அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்து பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கேட்டுக் கொண்டார் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கோவிட் தடுப்பு குறித்த நடவடிக்கைகளுக்கான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் பங்கேற்றார் அதைத் தொடர்ந்து அடியக்கமங்கலம் கொடிக்கால் பாளையம் பள்ளிவாசல்களுக்கு ரமலான் நோன்பு கஞ்சிக்கான அரிசியை வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நோன்பு கஞ்சிக்கான அரிசி ஒரு நாளைக்கு நபர் ஒருவருக்கு நூற்று கிராம் வீதம் முப்பது நாட்கள் கணக்கிடப்பட்டு ஜமாத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக கூறினார் அந்த ஜமாத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் மூலமாகவோ தன்னார்வ தொண்டர்கள் மூலமாகவோ பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்று வழங்குவார்கள் என்று கூறினார் தமிழக அரசு அறிவித்த நிவாரண நிதி தொன்னூத்தி எட்டு சதவீதமும் பொருட்கள் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதமும் வழங்கப்பட்டு விட்டதாக கூறினார் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்ட இருபத்தி ஒரு நபர்களில் எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் என்று அமைச்சர் காமராஜ் குறிப்பிட்டார் அத்தியாவசிய சேவைகள் சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி சீட்டினை பெற பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி இணையதளத்தில் விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று ஆணையர் பிரகாஷ் அறிவித்துள்ளார் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான நிறுவனங்கள் செயல்பட ஏதுவாக அவற்றின் பணியாளர்கள் மற்றும் வாகன போக்குவரத்திற்காக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் சார்பில் இதுவரை அறுநூற்று நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் பொதுமக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் நலன் கருதி கோவிட் நைன்டீன் டாட் சென்னை கார்பரேஷன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தின் வழியே காலை எட்டு மணி முதல் பதினோரு மணி வரையும் மாலை மூன்று மணி முதல் ஐந்து மணி வரையும் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் அறிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவால் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி தாலுகாவில் விளைவிக்கப்பட்ட வாழை மற்றும் பலாப்பழங்களை விற்பனை செய்ய முடியாமல் விலங்குகளுக்கு அளித்து வருவதாக அப்பகுதி விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தற்போதைய திருவிழா மற்றும் திருமண காலங்களில் கிலோ ஒன்றுக்கு இருபத்தைந்து ரூபாய் வரை விற்பனையாகக்கூடிய வாழைத்தார்கள் விற்பனை செய்ய முடியாமல் கருகி கிடப்பதாக கூறியுள்ளனா் 
அதேபோல் பல லட்சம் ரூபாய் வருமானம் தரக்கூடிய பலா பழங்களும் விற்பனை செய்ய முடியாமலும் ஏற்றுமதி செய்ய முடியாமலும் அழுகி வருவதாக தெரிவிக்கின்றனர் இப்பகுதியில் உள்ள புள்ளான் விடுதி வடக்காடு கொத்தமங்கலம் கீரமங்கலம் நெடுவாசல் கருக்காக்குறிச்சி பம்பன் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நெல் கடலை வாழை மற்றும் பூக்கள் பயிர் செய்யப்படுகின்றன இந்த பொருட்களையும் விற்பனை செய்ய முடியாமல் தாங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்யும் பயிர் காப்பீடு இழப்பீட்டுத் தொகை சுமார் பதினோரு கோடி ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் தற்போதைய ஊரடங்கு காலத்தில் பருத்தி உளுந்து மற்றும் எழு பயிர்களில் பயிர் காப்பீடு செய்த மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி எட்டு விவசாயிகளுக்கு சுமார் ஆறு கோடி ரூபாய் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது கம்பு உளுந்து பாசிப்பயிறு துவரை மற்றும் சிவப்பு மிளகாய் பயிர்களில் பயிர் காப்பீடு செய்துள்ள மூவாயிரத்து இருநூற்று பதினேழு விவசாயிகளுக்கு சுமார் ஐந்து கோடி ரூபாய் அவர்களது வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து விருதுநகர் மாவட்ட விவசாயிகள் சங்க தலைவர் திருவேங்கட ராமானுஜம் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் சம்பந்தப்பட்ட கிராமங்களில் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்த ஒருவர் கடந்த பதினாறாம் தேதி வீடு திரும்பினார் இந்நிலையில் அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களின் ரத்த மாதிரி பரிசோதனை செய்யப்பட்ட போது உறவினர் ஒருவருக்கு தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டது மேலும் அக்கிராமத்தில் உள்ள தலைமை காவலர் ஒருவருக்கும் நோய் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டது இதேபோல் வெளிநாட்டிலிருந்து கடந்த மாதம் ஊர் திரும்பிய ஒருவர் இருபத்தி நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு நோய் தொற்று இல்லை என்று முடிவு வந்த நிலையில் அவருடைய மகனுக்கு தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதையடுத்து சம்பந்தப்பட்ட கிராமங்களில் சுகாதாரத்துறையினர் வீடு வீடாக சென்று பரிசோதனை செய்து வருகின்றனர் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு தூய்மைப் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் ஊர் இல்லைகள் மூடப்பட்டு காவல்துறையினர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் உலக பொருளாதாரத்தில் ஏற்கனவே தேக்க நிலை இருந்த நிலையில் கோவிட் பாதிப்பு காரணமாக தற்போது அதில் மேலும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக சர்வதேச நிதியத்தின் தலைவர் கிறிஸ்டாலினா ஜார்ஜிவா தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து உலக வங்கியின் ஆண்டு கூட்டத்தில் பேசிய அவர் நடப்பாண்டின் முதல் அரையாண்டு நிதி சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறினார் சீனா தென்கொரியா இத்தாலி ஆகிய நாடுகளின் உற்பத்தி மற்றும் சேவைகளில் பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பிலிருந்து மக்களை காப்பதற்கு முதல் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்தார் இதை கட்டுப்படுத்த தேவையான அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சர்வதேச நிதியமைப்பின் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் எத்தகைய நோயையும் எதிர்கொண்டு வெல்வதற்கு மனித நேயம் உதவிடும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமைச்சகங்களின் செயல்பாட்டிற்கும் பிரதமர் பாராட்டு கொரோனா தொற்று இல்லாத மாவட்டங்களில் ஊரடங்கை படிப்படியாக தளர்த்துவது குறித்து மத்திய அமைச்சர்கள் குழுவுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று ஆலோசனை நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டு குணமடைவோர் விகிதம் பதிமூன்று புள்ளி எட்டு ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை வரும் இருபதாம் தேதி முதல் நாட்டில் அனைத்து நெடுஞ்சாலை சுங்கச்சாவடிகளிலும் கட்டண வசூல் மீண்டும் தொடங்கும் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆணையர் தமிழகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் இன்று சென்னை வந்தடைந்தன பரிசோதனையை தொடங்கினர் மருத்துவக் குழுவினர் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரமாக உயர்வு இருபத்தி இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிப்பு புதிய செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்